agência bancária comemora um ano em Osasco. Alunos da USP manifestam por democracia. Vegetariano ou vegano, conheça as opções de alimentação. E acompanhe o nosso quadro Sebrae Responde, agora no Jornal Regional. Boa noite. A Justiça do Trabalho decidiu que a fábrica de telhas Eternite terá que pagar tratamento médico de ex-funcionários que sofreram exposição ao pó de amianto mineral, utilizado para a fabricação de telhas e caixas d'água. O produto pode causar a asbestose, doença conhecida como pulmão de pedra. A liminar, concedida pela juíza Raquel Gabay de Oliveira, da Nona Vara do Trabalho de São Paulo, foi dada na ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, movido contra a empresa. A internet ainda pode ser condenada em um bilhão de reais por danos morais coletivos. Caso aconteça, o valor deverá ser destinado a instituições públicas que atuam com a saúde e segurança do trabalho ou ao fundo de amparo ao trabalhador. Manter no cardápio a carne, legumes e até mesmo a ausência de alimentos de origem animal tem sido um desafio dos restaurantes modernos. A campanha Segunda Sem Carne tem tomado uma grande proporção em várias cidades do estado. E aqui na Deguste, o Mário, proprietário do restaurante, também aderiu à campanha. Mário, como que é, é para a empresa fazer parte de uma campanha assim? Olha, eu acho, é, primeiramente, bom dia Renato, bom dia a todo mundo, né? Primeiramente, eu acho muito importante, porque uma alimentação saudável é a, uma fonte de vida, né? A gente tem que tomar muito cuidado com os nossos alimentos, com o que a gente come, né? Então, é, essa segunda-feira sem carne é uma iniciativa da Prefeitura de Osasco, junto com, uma, com outro órgão que vem a ser vegetariano, né? e prever que a gente tenha uma alimentação mais saudável, evitando pelo menos um dia da semana não comer nenhum tipo de carne. Mas para tirar a carne da alimentação, alguns cuidados devem ser tomados para que não haja perda de nutrientes importantes. Olha, uma boa substituição né, é o arroz integral com feijão. Então assim, o feijão ele contém bastante fonte de proteína, de ferro, é, legumes, beterraba, espinafre... Tudo que for integral, se for um vegetariano que coma, né, que tem a opção do ovo, o ovo é uma boa opção, do leite, do queijo. Senão ele tem que focar em tudo que é integral e em grãos. E então a Fernanda vai montar para a gente agora um prato vegano e nós vamos compará-lo depois com o vegetariano. Então, vamos lá, Renato. Uma boa opção para quem é vegetariano é sempre procurar alimentos que sejam verde escuro, que eles têm o um maior teor de ferro, tá? Vou estar colocando aqui uma saladinha. Aí eu vou optar por esse tipo de soja, tá? Que ele é o extrato de soja. O que diferencia esse da soja em grão em salada? É só mesmo o processo dele, é o mesmo, só que um é em grão e o outro ele foi processado para ficar dessa forma. É sempre bom procurar sempre variar nas cores, tá? Para poder pegar vários tipos de nutrientes. Vamos pegar um pouco de cenoura também. A uva passa também ela é bem legal para quem é vegetariano. O brócolis. O brócolis também é fonte de proteína. De, é, de ferro. Vamos pegar também a beterraba, que ela também é fonte de ferro, para ajudar né, a não faltar nada de nutriente. Eu vou colocar um pouquinho também dessa soja. Aí aqui nós temos o arroz integral, que ele também é fonte de proteínas de ferro. Prontinho, olha, está montado um prato vegano, com todos os nutrientes necessários para uma boa alimentação. Agora, se nós formos transformar esse prato em vegetariano, é, o que nós podemos fazer? Então, aqui nós podemos colocar é, derivados de queijo. Colocando ele aqui, já vira um prato vegetariano, 
ainda com mais fonte de proteína. E a Fernanda estava falando para mim sobre alguns elementos muito curiosos que eu particularmente nunca tinha imaginado agregar à minha alimentação. Então, Renato, para quem não gosta do arroz integral, né, por algum motivo, ele pode estar tá usando a aveia e a farinha de linhaça para estar tá suplementando esse teor proteico, né, principalmente no caso dos vegetarianos. Então é só pegar duas colheres de aveia ou da farinha de linhaça e colocar em cima do arroz com feijão ou da salada e aí tem aquele aporte proteico que precisa numa dieta vegetariana. Mas seja gostando de carne ou não, sendo vegetariano ou vegano, o importante mesmo é balancear a dieta e comer aquilo que faz bem para a saúde. Cada um tem uma tem um gosto, né? Então a gente tem que agradar todo mundo, né? E eu acho que o mais importante é a pessoa saber se alimentar correto, né? Não exagerar na quantidade, né? E, e ter uma variação, comer um pouco de cada coisa, né? E até a pequena Rafaela, que vem almoçar aqui todos os dias, já sabe preparar o próprio prato sozinha. E começa a ser exibido hoje, na programação da TV Osasco, uma série de 10 curiosidades sobre o dia da independência. O feriado de 7 de setembro comemora a independência do Brasil. E por isso é um dos feriados nacionais mais importantes do país. A história da independência do Brasil gerou, com o passar dos anos, muitas curiosidades e também muitos boatos. Hoje em dia, as comemorações do Dia da Independência do Brasil ocorrem em todo o território nacional, com a realização de desfiles, solenidades públicas, espetáculos musicais e diversos tipos de manifestações patrióticas. E para comemorar a data, a TV Osasco exibe em sua programação 10 curiosidades sobre o evento. A independência começou muito antes de 1822, tendo como um dos primeiros e principais causadores a fuga da família real portuguesa ao Brasil em 1808. Veja essa e outras curiosidades da história durante toda a semana na TV Osasco. Na última sexta-feira, estudantes e funcionários da USP bloquearam durante toda a manhã a Rua Alvarenga, em frente à instituição. Por volta do meio-dia, ainda havia quase 3 quilômetros de trânsito na Marginal Pinheiros, entre a rodovia Castelo Branco e a ponte da cidade universitária. De acordo com os estudantes, o ato é pacífico. O protesto é parte do Dia Nacional de Manifestação e Luta, chamado pelos sindicatos e organizações em todo o país. E veja a seguir o nosso quadro Sebrae Responde. 